അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ അസൈൻമെൻറ്റും ക്വിസും കൊടുക്കാം കാരണം ഇത് രണ്ടും നമുക്കൊരു കുട്ടിയെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ആക്ടിവിറ്റി പ്ലഗിൻ ആയിട്ടായിരിക്കും മൂഡിലിൽ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെയും ചെയ്തത് റിസോഴ്സസ് പ പ്ലഗിൻസ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ഫോറം മാത്രമായിരുന്നു ആക്ടിവിറ്റി പ്ലഗിനിൽ വന്നത് ഈ ക്വിസും അസൈൻമെൻറ്റും നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ആക്ടിവിറ്റി പ്ലഗിനാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് ഇടാനും അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കാനും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ മൂഡിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രേഡിങ്ങും വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ടാണ് ഈ മൂഡിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം അത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ഉള്ള കപ്പൂട്ടായാലും ക്യൂസസ് ആയാലും എല്ലാത്തിലും നിന്നും കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് മൂഡിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താം അപ്പം നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ പലരും ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്ത നടത്തുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അതിലേക്കായി ഞാൻ ടോപ്പിക് ഫൈവിനെ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ടോപ്പിക് ഫൈവിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ബ്ലോക്കായിട്ട് മാറ്റുന്നു ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടമാണ് എങ്ങനെ ബ്ലോക്കുകളെ മാറ്റണമെന്നുള്ളത് തിരിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അസൈൻമെൻറ്റ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ആഡ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റിസോഴ്സസ് കൊടുക്കുന്നു ഇതിലിപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അസൈൻമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിങ്ങൾ ഒരുപാട് അസൈൻമെൻറ്റുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എങ്ങനെ അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻറ് റോളിൽ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു കാണും ഇനിയും ഒരു ടീച്ചർ റോളിൽ എങ്ങനെയാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് ദിവസം നിങ്ങൾ ഈ മൂഡിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് റോളിൽ എങ്ങനെ ഈ മൂഡിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിൽക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ അസൈൻമെൻറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വ്യക്തമായിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെ സപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെ ആദ്യം അസൈൻമെൻറ്റ് നെയിം ഇവിടെ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓരോ അസൈൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓരോ നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ കൊടുത്ത എൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റിനെ മൂഡിൽ മോഡ്യൂൾ വൺ അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും അസൈൻമെൻറ്റ് നെയിം കൊടുക്കുക എൻട്രോപ്പി ബേസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രോപ്പി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതണം എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാം അത് എഴുതിയാൽ അത് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് സബ്മിറ്റ് ദ അസൈൻമെൻറ്റ് ഇൻ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് ഓൺലി ഇതിൻ്റെ കാര്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് വരാം എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന അസൈൻമെൻ്റ് ഒരു ഒരുപാടുണ്ട് അതൊരു ഫയൽ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ട് അവരടുത്ത് പറയുകയാണ് ഇന്നതാണ് അസൈൻമെൻ്റ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ട് പറയുമ്പോൾ ആ ഒന്നുകിൽ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡിഫൈൻ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിലേക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ കുട്ടി തുറക്കുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫയലിൽ ഒരു വേഡ് ഫയലിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫയലിനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള ഒരു വേഡ് ഫയല് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ കുട്ടിക്ക് വേഡ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം അപ്പോൾ ആ കുട്ടി അത് എഴുതിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് തിരിച്ചയക്കണം ആ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് മ
അതൊരു ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല കാരണം അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾ അയക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അസൈൻമെൻറ്റ് ഒന്നിലധികം പേജസ് കാണും ഒന്നിൽ അവർ വേർഡിൽ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് തരണം അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി സ്കാൻ ചെയ്ത് തരണം അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അവിടെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വലിയ റോൾ ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഫയൽ സബ്മിഷൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഫയൽ സബ്മിഷൻ അവിടെ വന്നു ഇനി ഈ ഫയൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറിയാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടങ്ങുന്ന ഫയൽ ഇവിടെ വേണം നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അടങ്ങുന്ന ഫയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ഫയലിനെ ഇതിൽ ചൂസ് ചെയ്ത് ഇടണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം അത് കഴിഞ്ഞ് അവൈലബിലിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് മുതൽ എന്ന് വരെ നമ്മുടെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് പറയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ അസൈൻമെൻറ്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞും കുട്ടികൾ കൊണ്ട് വയ്ക്കും ആ രീതി ഇവിടെ നടപ്പാവില്ല ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് ക്ലോസ് ആകും ആ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല സാധാരണ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന് മുതൽ ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിഷൻ ഇനേബിൾ ആകണം ഇപ്പോൾ പതിനാല് മുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ പതിനാല് മുതൽ അത് ഇനേബിൾ ആകും ഇന്ന് മുതൽ ഇനേബിൾ ആകും ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് പറയാം അതായത് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞും കുട്ടിക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇനി അത് പാടില്ല ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇനേബിൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റും കൂടെ ഇനേബിൾ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള ഒരു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ഇനേബിൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റിമൈൻ മീ ടു ഗ്രേഡ് ബൈ നമ്മളെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഇത് പ്രോമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ഇനേബിൾ ചെയ്യുകയോ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം ഞാൻ അത് ഇനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സബ്മിഷൻ ടൈപ്പ് ഫയൽ സബ്മിഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇനി നമ്മളൊരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം സബ്മിഷൻ സൈസ് വൺ എം ബി ആണ് ഇതിൽ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് വൺ എം ബിയെ കാട്ടിലും മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പം നമ്മുടെ ജി എൻ എം എയോയിൽ നൂറ് എം ബി വരെ നമുക്ക് പറ്റും ഇത് മൂഡിൽ ക്ലൗഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് വൺ എം ബി അക്സെപ്റ്റഡ് ഫയൽ ടൈപ്പിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ഇതിൽ നമ്മൾ പി ഡി എഫ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫയൽസ് എന്നുള്ളതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇതിൽ പി ഡി എഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനർത്ഥം ഇത് പി ഡി എഫ് മാത്രമേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യൂ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് പി ഡി എഫ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നു പി ഡി എഫ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഏത് ഫയലും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓൾ ടൈപ്സും പറയാം നമ്മളിപ്പം പി ഡി എഫ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ സേവ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇത് വന്നു പി ഡി എഫ് ഫയൽ മാത്രമേ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് സബ്മിഷൻ സെറ്റിങ്സിൽ റിക്യുവർ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ക്ലിക്ക് ദ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ കാരണം അസൈൻമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ തെളിയണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എസ് കൊടുക്കണം ഇവിടെ തെളിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് കൊടുക്കുക സബ്മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം നമുക്കില്ല അറ്റം ഫ്രീ ഓപ്പൺ ഒരിക്കലുള്ള അറ്റംപ്റ്റേ പറ്റൂ അല്ല മാനുവലി അത് റീ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം നമ്മൾ അതിനെ എവർ കൊടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇനിയും ഈ അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം മാർഗ് എത്രയായിരിക്കണം നൂറാണ് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് മാർഗ് മാറ്റാം ഗ്രേഡിംഗ് മെതേഡും ഗ്രേഡിംഗ് കാറ്റഗറിയും ഒക്കെ അതിൽ കിടപ്പുണ്ട് അത് മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് നമ്മളിവിടെ ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് കൊടുത്തത് ഏർലിയർ ആകാൻ പാടില്ല അത് മാറ്റി കൊടുക്കണം ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കഴിഞ
ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് ഓട്ടോ ഗ്രേഡിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ക്വിസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങളൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മൂളിൽ തന്നെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അവിടെയും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റിസോഴ്സസ് എടുക്കുക ഇതൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ താഴെ ക്വിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആഡിങ് എ ന്യൂ ക്യൂസ് ടു ഇവാലുവേഷൻ നെയിം കൊടുക്കുക ക്യൂസിൻ്റെ ഞാനൊരു തെർമോഡൈനാമിക്സ് ക്യൂസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക ഞാനൊരു തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ക്യൂസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാം ടൈമിങ് പഴയതുപോലെ ഓപ്പൺ ദ ക്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനേബിൾ ചെയ്യാം ഇനേബിൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് ഗ്രേഡ് ടു പാസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിഹേവിയർ ഷഫിൾ വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലേ ഔട്ട് എന്നുള്ളത് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ന്യൂ പേജിൽ വരാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേറെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വിസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ക്വിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് എഡിറ്റ് ക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ആ എഡിറ്റ് ക്യൂസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ മാക്സിമം ഗ്രേഡ് പത്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കാം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് മൊത്തം പത്ത് മാർക്ക് ആയിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്ക് വെച്ചാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ അമ്പത് അമ്പത് മാർക്കാക്കാം നൂറ് മാർക്കാക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം പത്ത് മാർക്കാണ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഷഫിൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ച് നിൽക്കുക അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് എ ന്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഞാൻ പറയാം എന്താണെന്നുള്ളത് ആഡ് എ ന്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണം ഞാൻ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനെ ആഡ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സിൽ എന്താണ് കോൺഷൻ അപ്പം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ന് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് ഇതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡിഫോൾട്ട് മാർക്ക് ഇതിനെ ഞാൻ രണ്ട് മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ട് മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്നും ഇല്ല വൺ ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസേഴ്സ് ഒരു ആൻസർ മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് ചോയ്സസ് എ ബി സി ഡി ആയിട്ട് വരും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് കൊടുക്കുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതിലെ ഇതിലെ ഗ്രേഡ് ഇത് ഉത്തരം ശരിയാണ് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് എത്ര കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇതിനെ നൂറ് ശതമാനം കൊടുത്തു കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ള വേണമെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് ചോയ്സ് ടു പ്രഷർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് തെറ്റാണ് ഉത്തരം അത് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് തെറ്റ് വരണം അപ്പം അത് കിട്ടാനായിട്ട് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നൺ കൊടുക്കാം അതായത് മാർക്ക് ചെയ്തില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തെറ്റുത്തരത്തിന് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്രേഡിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ എത്ര ശതമാനം നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് കാണിക്കാം അഞ്ച്
ആദ്യമേ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉത്തരമുണ്ടോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസേഴ്സ് അലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ബ്ലാങ്ക്സ് ഫോർ ത്രീ മോർ ചോയ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മൂന്ന് ചോയ്സസ് എടുത്തിട്ടില്ല സേവ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കാണാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതിലാണ് ഐസോ തെർമൽ ഇൻ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കുട്ടിക്ക് അത് ഇൻ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും കാണും ഇതേപോലെ ഓരോ ചോയ്സസും അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്യൂസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് സേവ് ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേപോലെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആഡ് ബട്ടൺ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതേപോലെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിലേക്ക് ഇത് സേവ് ചെയ്ത് കിടക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ ഇനി ഫ്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ക്യൂസിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഈ മൂഡിൽ വഴിയുള്ള ക്യൂസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോജനം നിങ്ങൾ ഒരു അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓള് കൊടുക്കുക മൂളിൽ തന്നെ അതിനെ ഷഫിൾ ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ പോയി സേവ് ചെയ്യുകയാണ് അത് കുട്ടികൾ അതിനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോ ഗ്രേഡ് അപ്പോൾ തന്നെ ആ കുട്ടി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പറ്റും അവരുടെ ഗ്രേഡ് അറിയാൻ പറ്റും ഇതാണ് മൂഡിൻ്റെ ഒരു പ്രയോജനം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡേ നോക്കാം ഗ്രേഡിങ്ങിലെ ലാസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യൂസ് നമുക്ക് ഇനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് മൂഡിലിൽ ക്യൂസിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം ആഡ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്യൂസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്യൂസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടില്ല എന്നുള്ളത് വരും അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആഡ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റിസോഴ്സ് കൊടുക്കുക ക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല വരുന്നത് സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ക്യൂസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം എഡിറ്റ് ക്യൂസ് ക്യൂസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ആ ആക്ടിവിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ക്യൂസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആദ്യം കയറുന്നവർ ക്യൂസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്നത് പെട്ടെന്നൊന്ന് സംശയം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ അതിനെ പറഞ്ഞത് ഇനിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതൊരു രീതിയിലും ഏതൊരു കാര്യവും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെ നേരെ എഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എഡിറ്റ് സെറ്റിംഗ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഡിറ്റ് സെറ്റിംഗ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അത് അതാണ് മൂഡിലെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ചെയ്തത് നാളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ക്യൂസ് എങ്